Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Últimas Noticias. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros y esperando que se encuentren bien en sus hogares. Aquí arrancamos la información más relevante del día. La policía capturó a dos sospechosos de robo a mano armada. Estos fueron puestos ante las autoridades quienes decidieron ponerlo en prisión por 30 días mientras se investigan los hechos. Veamos. Los sospechosos fueron capturados por el grupo de operaciones motorizadas GON en la vía Puerto Viejo Manta, luego de haber realizado un robo a mano armada a un paramédico que se encontraba circulando solo. La policía armó el operativo y se aprendió a dos sujetos. Los mismos que responden a los nombres de Carlos Enrique A., de 27 años, ecuatoriano, y Steven Ariel M., igualmente de 27 años, ecuatoriano, el mismo que habían eh, asaltado a una persona que se encontraba transitando en la vía pública en el sector del puente de Santa Cruz. La persona perjudicada realizó la denuncia para que estos dos ciudadanos no anden delinquiendo y puedan perjudicar a más personas. Al afectado lo apuntaron con un arma de fuego y lo insultaron, quitándole sus pertenencias para luego emprender la huida. Observaban que tenía algún tipo de bien, en este caso eh, celular de alta gama o algún tipo de maleta que haga presumir a ellos que tengan cosas de valor y les eh, sorprendían y les asaltaban. Las evidencias encontradas fueron puestas en cadena de custodia y presentada ante las autoridades. Con indicios de un arma de juego tipo revólver, una motocicleta marca Bajac, al igual que un teléfono celular y varios documentos personales. Tenemos que se aperturó una instrucción fiscal por 30 días con prisión para estas personas. Además, se recomendó a la ciudadanía que durante la emergencia sanitaria no porten objetos de valor y carguen solo lo necesario para poder movilizarse y cualquier actitud sospechosa la denuncien. Inmediatamente que observe alguna persona que se encuentre en una actitud inusual o sospechosa, inmediatamente ya al EQ911 o al 1800 de litro. Desde Puerto Viejo, informó Marcelo Ruiz. La policía dio a conocer el operativo Operación Victoria 263 que se realizó durante las últimas horas en el Cantón El Carmen. Veamos. Sí, la Policía Nacional a través de la Policía Judicial de la zona Manaví eh, realizó la operación denominada Victoria 263, en la cual se desarticuló una organización delictiva dedicada al robo y asalto a domicilios y al igual que receptación. De esta manera, a través de técnicas especializadas de investigación, eh, realizamos durante dos meses y tenemos como resultados tres personas aprendidas, las cuales dos de ellos registran antecedentes eh, por robo. Dentro de las evidencias vinculantes a estos hechos delictivos, tenemos un televisor eh, marca prima, color negro de 40 pulgadas, eh, dos laptops, tres televisores eh, de 32 pulgadas, un arma de fuego tipo pistola eh, sin aguja percutora, al igual que un terminal celular y dos desarmadores que utilizaban para poder aperturar eh, las puertas de los domicilios. De esta manera, la Policía Nacional, a través de sus unidades investigativas, realiza las operaciones con el objeto de precautelar la seguridad ciudadana. Estrella Peñafiel, comerciante del mercado número 2 de Puerto Viejo, nos da a conocer sobre cómo lleva su trabajo a diario en esta situación. Ahí hay que acomodarse a las leyes que están mandando, porque no se puede hacer otro, pues que habrá que trabajar de lunes a viernes, pero igual a uno sí le afecta, porque uno está acostumbrado hasta el día sábado y la feria los días sábados es buena, pero si es por el bienestar de todas las personas, pues que así sea, hay que cuidarse también. ¿no? ¿Hay preocupación? Hay preocupación, sí, hay bastante preocupación, porque uno es la jefa del hogar, uno tiene sus nietos, sus hijos y... Igual, igual yo estoy exponiéndome trabajando porque yo tengo mis nietos en mi casa, mis hijos no tienen trabajo y por eso la voy a trabajar. Pero créanme lo que si no fuera por eso yo no trabajaría. Los vehículos que transportan los víveres, los abastecimientos, ¿cómo ha estado? Le, le cuento que están, sí están trayendo, pero poco, poco, poco vehículos, sí. Lo que sí es que están caras las cosas. ¿Qué es lo que más hace falta en lo que usted espera? Um, Puede ser lo que hace falta en lo que es legumbre, lo que hace falta son, la mayoría es frutas. Eso es lo que está haciendo falta, bastante fruta, tomate de árbol, naranjilla, 
todo lo que es fruta está haciendo bastante falta. ¿Y cuanto al precio de esto? Está demasiado elevado. En una caja de tomate vale 30 dólares, eh, un saco de cebolla vale 60 dólares. ¿Y anteriormente? Y anteriormente la cebolla valía 20, 18, dábamos hasta 5 libras por un dólar. Ahorita se está dando son a 75 dólares la libra porque no se puede bajar menos. puede quedar esta impunidad, eso es algo terrible, no puede ser así. Gabriel Páez, dueño de un local de celulares, nos comenta las entregas a domicilio y el manejo que está dando su negocio en esta emergencia sanitaria. Estamos retomando las actividades y quiero recordarle a usted, señor periodista, y a la comunidad, que dentro de las prioridades del COE están las telecomunicaciones. Aparte de eso, también nosotros contamos con nuestro servicio de pago de bono de desarrollo humano, pago de bono de emergencia y todo lo que son envíos a través de Western, Banco El Pichincha, Banco Pacífico y Produbanco. ¿De qué manera ustedes están atendiendo a los clientes? ¿Si están guardando las medidas eh, que se han dispuesto por, la, por el gobierno nacional? Claro, como usted ve, todos los chicos aquí en nuestro local están cumpliendo con todas las medidas sanitarias exigidas por las autoridades, como son los trajes, como son los guantes, las mascarillas. Además, para ingresar hay, un, hay un, una esponja especial con un líquido. Se organiza en la parte externa del local, la distancia de dos metros... Y estamos cumpliendo con todo lo que determinan las respectivas autoridades, Marcelo. ¿Ustedes tienen también un servicio de pronto para que los clientes puedan hacer algún pedido a través de la línea celular, alguna línea para que ustedes hagan entrega a domicilio? Sí, nosotros tenemos una línea de WhatsApp desde el 099-321-3379. Le repito, 099-321-3379. Es nuestra línea de WhatsApp activada las 24 horas para receptar. Pedidos de tarjetas de recargas al por mayor, asimismo servicio técnico a domicilio y accesorios y teléfonos y teléfono de toda la marca y modelos a domicilio dentro de Puerto Viejo. A las personas que llegan, ustedes igual les desinfectan en el momento que llegan. Claro que si nosotros a todas las personas que están llegando le exigimos que usen guantes, mascarillas y les ponemos gel y alcohol. Y deben pasar por un filtro para ser desinfectados. Neri Macías, presidente de la Asociación de Taxis de Puerto Viejo, asegura no haber recibido ningún tipo de ayuda en esta emergencia sanitaria por parte de las autoridades. Nosotros somos un sector estratégico, un sector donde vivimos del día a día, cada uno de nuestros compañeros socios, nuestros compañeros colaboradores. Nosotros hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de ayuda, ni de parte, de, de, ni de parte del cantón, ni de parte de la provincia, ni de parte a nivel nacional. Lo único que nosotros eh, estamos aquí que hemos visto que trabajando en territorio, que nos están sugeriendo para esto nosotros poderlo ejecutar, pero a través de nuestro propio bolsillo. Hoy día lo que hemos sido convocado sí, es eh, totalmente gratuito de algunos compañeros que la muestra que se le va a indicar para que cada uno de los representantes podamos acogernos y ver si podemos llevar para poder eh, en cada una de nuestras bases a nuestros compañeros socios que son los que andan también arriesgándose el, cada día eh, de, de esta pandemia que estamos viviendo. Aquí no es tan solo que, que eh, tirarle flores, se puede decir, a, a muchas personas que que sí, están ejerciendo una labor muy importante, pero el gremio del taxismo también está cada día en las calles, cargando a todo, a todo tipo de personas, y cargando a los enfermeros, cargando a la Policía Nacional, cargando a los señores de la CTG, de los señores de Puerto Vial, a la gente eh, que transportamos nosotros también con ese riesgo. Y es así, por eso llamo también a la reflexión de las autoridades, que somos un sector que vivimos del día a día y no hemos sido tomados en cuenta.
La institución pública portovial ofrece traslado a los ciudadanos que se encuentren en emergencia durante los días que sus vehículos no puedan circular debido a la restricción de las placas. Portovial te acompaña es un servicio que permite dar escolta a través de una patrulla o motorizado a personas que tengan una emergencia en el día en el que el dígito de su placa no lo permite. Dicho servicio ya es utilizado por los portovejenses. Blanca Palacios tiene ocho meses de embarazo y hace poco sintió dolores que le hicieron asustarse. Debía acudir al médico de inmediato, pero el día que ocurrió la placa de su vehículo no coincidía. Y cuenta, junto a su esposo, lo que hicieron en ese momento. Intenté sacar el salvo conducto, pero ese día no sé qué pasaba con, la, con el sistema en, en línea, se caía. Y con la desesperación no sabía qué hacer. Y nomás llamé a Puerto Vial y le, le indiqué a la señora, a la, a la chica que, que me atendió la llamada. ¿Y para qué? De uno. Llamó a un, a un oficial y me preguntó a qué hora era la cita y... O sea que brindaron 100% de la ayuda. Estaba muy agradecida con Puerto Vial porque actuaron muy rápido. Yo hice la cita que estaba prevista para las 11. Ellos dijeron que les avisaron unos 15 minutos antes y así lo hizo mi esposo. Y llegaron muy rápido para que nos llevaron hasta el despechar de la doctora. Otro caso fue el de Yorki Solórzano, habitante de la parroquia Picuazá quien también aprovechó el servicio, ya que su esposa tiene un problema de presión arterial y debía ser atendida de inmediato en un centro médico. Me metí en las redes sociales y me encontré con la página portovial y ahí había un número telefónico, un convencional, y al cual llamé. Y gracias a Dios me contestó una chica de nombre María José Bravo, muy amable ella, me dio el número de celular de un supervisor de apellido Farfán, que él también muy amable, me ayudó al siguiente día con los motorizados para que me lleven al, a la cita médica de mi esposa. Vean la colaboración de Puerto Vial, que no cuesta nada. Nomás un momento de tiempo que uno pierde en llamar y no cuesta nada, no, no es escolta. Uno va y viene, gracias a Dios, con bien. Con este servicio se ha logrado atender a tres ciudadanos por diferentes causas, lo que nos permite lograr una correcta movilidad en nuestro cantón. Puerto Viejo cuenta contigo. El bueno bombero del USAR Ecuador junto con su equipo llegó a Puerto Viejo para realizar procesos de descontaminación a vehículos que se encuentren en la primera línea de la emergencia. Aquí lo que estamos haciendo es un proceso de descontaminación con máquinas evaporizadoras, ¿verdad? con un sanitizante que está hecho a base de alcohol al 10.000 ppm, amonio al 30.000 y cuatro agentes más que se utilizan para la descontaminación de los quirófanos. La combinación de estos agentes crea un sanitizante que elimina el 99.9% gérmenes, hongos, virus y bacterias. ¿no? Al, al ser evaporizados salen en cantidades volumétricas, lo que ganamos con ellos, que todo el sanitizante quede adherido a la superficie y cada vehículo o cada este, institución que se realice la descontaminación queda protegido por una semana. Por una semana el... Así es, por una semana queda el efecto. Y es recomendable hacerlo permanentemente. Y es recomendable, obviamente, hacerlo constantemente, que ya las autoridades eh, competentes pues, se encargarán de seguir esta gestión, como es el, el señor director de la, AT, de la ANT que ha tomado esta iniciativa. Y de antemano, mi, mi sincera ¿Qué felicitación. ¿Cuánto tiene que estar el vehículo así con el, el proceso? 10 de... minutos. Diez Después minutos. que se ha aplicado, 10 minutos el vehículo totalmente cerrado. Después de eso, pues se abren este, las puertas de los vehículos y los, las ventanas se prende el aire acondicionado. Algo muy importante, no es nocivo para la salud, no causa ni un daño al vehículo ni al sistema eléctrico. Y una recomendación, una descontaminación, sea gratis o no, por favor, siempre pidan el registro sanitario y la firma responsabilidad del ingeniero químico, que en este caso el producto que yo utilizo cuenta con su registro sanitario y con firma responsabilidad del ingeniero químico. Las autoridades realizan controles a los vehículos que ingresan al Cantón Puerto Viejo y asimismo piden a los ciudadanos que salen a conseguir productos de primera necesidad que mantengan el distanciamiento. Así se aprecian las calles de Puerto Viejo, horas antes de que inicie el toque de queda. La mayoría de las personas se dirigen desde muy tempranas horas a los mercados y locales comerciales, tratando de buscar lo más económico para llevar los alimentos a su casa. Desde las 5 de la mañana, amigo, a hacer las compras. 
hacer un poco de conciencia de que le venda un poco más barato o si no le puedo dejar en un precio menos. Y uno también como, como ecuatoriano tiene que apoyar. ¿no? El distanciamiento entre personas se cumple a gran mayoría. En algunos locales la Policía Nacional se encuentra colaborando para que las personas realicen el ingreso de forma ordenada. Todo el mundo anda con su gel, guarda la distancia, pide el artículo, pregunta el precio de un artículo, guardando siempre la distancia del metro, metro y medio, como dice las autoridades. Por otro lado del mercado, en el sector donde se vende carne, existe malestar por parte de los vendedores. Ellos fueron notificados por personal del municipio para ser reubicados en otro sector. Según manifiestan, perderían ventas. Es un lugar estrecho. Si usted sea valle, pregúntale al administrador a dónde, que le enseñen el lugar donde nos van a ubicar. Si no nos pasaron antes porque no entrábamos. Esperemos que pase esta, esta cuestión, de este, este problema de, del COVID que estábamos, hermano. Finalmente, en el ingreso de Manta a Puerto Viejo se podía apreciar gran aglomeración vehicular de carros particulares y personas que transportan alimentos al cantón. Aquí existe personal de control durante las 24 horas para hacer cumplir lo establecido por las autoridades durante la emergencia sanitaria. Esa es la relación comercial que tenemos con Manta y algunos cantones aledaños a Puerto Viejo. Si nosotros vemos o verificamos son vendedores, gente que eh, los necesita el comercio formal de Puerto Viejo en los cuales ellos tienen que trasladarse, digan ustedes, para emperchar o para almacenar productos de primera necesidad. Desde Puerto Viejo informó Marcelo Ruiz. Últimas noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manabí. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igual. En... Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manabí, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera últimas noticias. Y más de 400 detenidos. La inteligencia actuó de inmediato. En Cuenca, un hombre dormía en estado etílico y fue confundido con un cadáver en una gasolinera. Esto y más en el resumen de noticias con Jessica Romero. Un ciudadano que padece de alcoholismo y que utiliza traje especial de bioseguridad se quedó dormido junto a la bomba de gasolina de Narancay, de Cuenca. Esto alarmó a las personas que circulaban por el lugar y reportaron que el hombre estaba muerto supuestamente por COVID-19. Asimismo, al sitio llegó personal del Ministerio de Salud, quienes confirmaron que se trató de una persona en estado de ebriedad y que estaba durmiendo. Un accidente de tránsito se registró el domingo 26 de abril entre un vehículo y una motocicleta. Esto ocurrió en la vía Pedernales-Chamanga. Este hecho dejó un herido identificado como Paul Baluarte, que se trasladaba en la motocicleta. Se conoció que es bombero de Pedernales. Compañeros llegaron al lugar para trasladarlo al hospital móvil de la ciudad. Los peritos determinarán quién tuvo el mayor grado de culpabilidad. Hasta el cierre de esta edición se desconoció el estado de salud de Paul. En este video se observa un diálogo entre un servidor policial y un adulto mayor dentro de su vivienda, encontrando en su patio botellas sin tomar las debidas precauciones. La autoridad le indica que debe ubicarlas en una funda como protocolo ante la emergencia sanitaria. Vecinos hicieron llegar estas imágenes para llevar el control respectivo. Hay descontento contra el gobierno chileno. Decenas de personas rompieron la orden de distancia social para repudiar la gestión del presidente Sebastián Piñera. La policía disolvió la manifestación con gases lagrimógenos y chorros de agua y arrestó a 30 activistas. En Chile se han reportado casi 14.000 casos de coronavirus y cerca de 200 muertos. 
pruebas rápidas a escala masiva, insuficientes equipos de protección, es la demanda de diferentes doctores y enfermeros en Perú. Los trabajadores se manifestaron frente a los hospitales, en momento que el país es el segundo más afectado por coronavirus en América Latina. Solamente superado por Brasil, casi 29.000 personas se han enfermado y la cifra de muerte se acerca a 800 personas. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. En la mañana de este lunes 27 de abril, en el Cantón El Carmen, se registró un robo a mano armada a la unidad educativa Juan Manuel Arboleda. En este hecho participaron dos hombres y una mujer que luego del proceso policial e investigaciones fueron detenidos. Entre los artículos robados se encontraron dos pantallas de computadores, un CPU y 20 sillas. Estos ya habían sido vendidos a otro sujeto por el valor de 35 dólares. Las evidencias encontradas fueron puestas en manos de las autoridades. Últimas noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igual. En... Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera últimas noticias. Y más de 400 detenidos. La inteligencia actuó de inmediato. Hasta aquí la información por hoy amigos, muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden que también nos pueden seguir en redes sociales y nuestro Facebook Live a partir de las 21 horas, donde contamos con invitados especiales. También les queremos recordar que es muy importante que permanezcan en sus casas por su bienestar y el de sus familiares. Hasta mañana. Últimas noticias. Le damos a conocer lo que está sucediendo en Manaví, el país y el mundo. La gente consume alcohol y viene a toda velocidad. Aquí no puede girar porque es doble, doble señal. Nosotros reaccionamos inmediatamente y... Toda la información que usted debe saber, aquí se la contamos. ¿Qué tal amigos? Soy Vicente Vera, estamos en el lugar de los hechos. No hay agua. Tres meses sin agua. Últimas noticias, ahora por Televisión Manavita.